Hey, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal. Esta vez con... ¿Ya lo adivinaron? Sí, Watch Dogs. Y no sé la razón por la que sea de noche. Porque es de noche, joder. Y bueno, si recordarán el capítulo anterior. ¿Cómo era el mapa? Allá. Así, eh, nos llamó Nikki. La... Nos llamó Nikki. Nos... Sí, Nikki. Y nos pidió que fuéramos acá. Gran hermano. Ah, eso bueno. bueno, fijo el trayecto. Y vamos para allá. Me va pasando, me va pasando un policía. Brigada, sospechoso identificado. Vamos a por él. ¿Qué? ¿Cómo se arranca? Eh. Corre. ¿Se dieron cuenta del bugazo? Ah, no, o sea, aparecieron los subtítulos, pero no estaba no, nadie estaba hablando. Y luego que se acabaron de empezar a hablar, o sea. Oh. ¡Rayos! Mira ese bug, papu. En fin. Pi, pi, di, pi, di. Estoy yendo con Nikki. Es su hermana, creo. Sí, no me acuerdo el Bueno. Eh, ojo, antes de iniciar con la misión y todo eso. Si quieren entender este capítulo, les dejo acá el link. Bueno, ¿sí? si quieren entender este capítulo, vayan a ver el capítulo anterior de Watch Dogs. De Empiezan los hacks. Muy bueno, por cierto. Eh, vayan a ver si quieren entender este capítulo. Pero bueno, dicho eso, empezamos con la misión. ¿Y por qué es un coche tan sucio? Eh, en fin. Acto 1, gran hermano. Escuchemos. No he ido a casa de Nikki desde el funeral. Estoy listo. No, yo sí soy ella. En el último cumple de Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora. Me da miedo el silencio. Hmm. Tranquilo, Aiden. Como dije en el capítulo anterior. Quiten la mosca. No. Yo y los suscriptores te vamos a ayudar. A. Um... Vengar la muerte de tu sobrina. Pero en fin. Gente, lo vamos a ayudar, ¿verdad? Te lo tranquilo, Aiden. ¿Qué dice? Feliz cumpleaños, Jackson. <ríe> Oye, ojo, a mí me dan miedo los payasos. Nunca me gustaron. Tal vez estén en el jardín. Tal vez. Pues vayamos a ver. Vale. Allá voy. ¿Cuántos cumples? O sin nunca. Diez. Oh, creo que solo nueve. Son diez. Mm, nueve. Diez. Nueve. Diez. Bueno, en ese caso te mereces diez cosquillas de cumple. <risa> Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay. Espera aquí. Qué bueno. Todo. Un año y llegas. Tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. Solo manda. A ver qué tal estás. Pareces muy bien. Ah, genial. <risa> Muchas gracias. Pareces. Ay. Es su primer cumpleaños sin Lina. ¿Qué tal le va? 
Sigue sin hablar con nadie que no sea yo. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Se sentía que era terapia por la pena de su hermana, ¿no? Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. <risa> Jax. Eh. Siento llevar tarde. ¿Me das un abrazo? Vaya. Estás... grande. <risa> Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Mm. Has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. Qué bonito. Es importante que hayas venido. Pero él está segura de que has cambiado. He cambiado. Sois lo más importante de mi vida. No voy a dejar de vigilaros, hermanita. <risa> eh. Como un hermano mayor, ¿eh? <risa> a ver. Entra... La, casa de... la última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Jackson la adoraba. Como todos. Mm. Esto es pastel, es carne. Bueno, es pastel. ¿Le ven forma ustedes de pastel? Porque yo no. <risa> Ay. Un columpio. Un arenero. Muy bonita casa, la verdad. Y algo que parece un pastel, pero es carne. <risa> no sé qué sea. De verdad, no le veo forma. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero vaya si sé hacer de malo. <risa> Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos? Pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños. Menudo desastre. <risa> Qué mala plateada. Así era nuestro padre. Hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. <risa> Vaya, ya estoy divagando. Le mm. Un iPhone. ¿Ah, sí? <risa> no, 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 no te quiero interrumpir. ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada te crees invisible? ¿Qué? No sé qué tiene de divertido, pero a la policía no le va a hacer ninguna gracia. Uy. Te voy a dar un consejo. ¿Me oyes? Sal a la calle. Conoce gente. Vive tu vida. Y deja de llamarme. ¿Qué has dicho? Oye, la policía puede rastrear la llamada. Uh. ¿De dónde vives? Quitan las cerraduras de las puertas. ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nikki? La amenazaron por la llamada. ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro. A veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. No sabes lo que piensas. Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola. No necesitamos tu ayuda. Nikki, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada. No necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. 
Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. Um, gente, esas llamadas son muy peligrosas. Y Jax, es un de Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. Ojo, paréntesis. Gente, nunca hagan esas llamadas. O sea, puede que digan, eh, qué broma y todo. Pero no. Si a ustedes les da gracia a la, a la gente a la que llamaron, no. Porque piensan que sí le pueden hacer algo. Y si ustedes les, y si ustedes les hacen una llamada así... Repórtenlo a la policía o simplemente Si no, repórtenlo a la policía O fácil Si les están marcando al teléfono Y ven que el número No lo conocen o no tiene identificación de llamada No lo contesten Pueden extorsionarlos así eh, Porque hay gente que luego les marca Y les dice Oye, tenemos a un familiar tuyo, queremos tanto dinero O que no avises a Tenemos tanto dinero, vamos a matar a, a tal persona que tenemos Y si dices algo, lo vamos a matar Y así... Y te, y te extorsionan y no gente si no consejos si no si le llaman al teléfono y no conocen el número o dice que sin identificación no contesten ya déjenlo ahí sonar ni siquiera la rechacen solamente déjenlo sonar para que parezca que no tienen el teléfono o algo así por favor gente no hagan caso a esa llamada maldita sea Uy. Uy. Empieza la persecución. Arranca. Medicamentos. ¿Qué les digo, gente? Empieza la persecución. Amenazas a mi familia otra vez. ¿Y quién habrá hecho la llamada? ¿Quién habrá hecho la llamada? El mismo tipo que quizás hizo la llamada para matar a su sobrino. Quizás. No. Yo digo que. Bueno, que se me cae el audífono. Lo siento, me he pasado. Es que a veces me sacas de quicio. Ajá. Vuelve, ¿vale? Te prometo que esta vez no perderé los papeles. Uh... Aiden. Vas a ir a por ese pirata, ¿verdad? ¿Qué? No me lo puedo creer. No es eso. Deja de ser un héroe, Aiden. Déjalo. ¿Dejar qué? Voy a correr. Ay, correr. Sí, se está cortando la llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Que pares de inmediato. Sí, hola. ¿Sigues ahí? No te oigo. No explotó. Me tengo que ir. ¡Ah! Está acá, desgraciado. Estoy disparando. Estoy disparando. No, no quiero sacar la, el arma enfrente de la, de la gente porque como así hablan, hablan de la policía. ¿Y se me cae el audífono? ¿Es tu audífono? Mira, ya, ya está bien Vas a matar. Toma. Una pistola. Guárdala, guárdala, guárdala. Cerramos el trato. Joder, sí. No puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica. Nicky Pierce, ¿no? Diré lo de las cerraduras y lo de su hijo. Es todo mal rollo, tío. De eso se trata. Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky. ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Te están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera, ¿qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito, no. Pero hasta ahí puedo ver. Vale, si logro hackear el CTOS dentro del loop... Entonces yo podría determinar el origen de esta llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el loop. Es perfecto. Dexac intentó atacar ese centro el mes pasado. 
Fracasamos y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. Miren. Acto 1, gran hermano. Bonito. ¿Es el tipo que sale en las noticias? Sí, soy yo. Uh, mejor es que puedo comprar. Levantar los puentes. Lo de después me gusta ahora. A contratistas para vigilar sus centros del CTOS. Ellos irán equipados y entrenados. ¿No me está tomando la foto? Pero iré preparado. No sé si me está grabando o tomando foto. Eh, en fin. Ay, ahora dónde tengo que ir. Pero en sí, estoy poniendo mucha pausa, pero me confundo con los controles. Campaña. Previsión. ¿Qué? ¡Chin! Ah, no, vale, qué bueno. ¡Oh, lo puedo aquí! ¡Oh, qué hermoso! Me quiero hacer una persecución que haga eso. Sería hermoso, ¿no? ¡Abrace! Ahí está. Ya me está haciendo. Si el CTOS duplica sí, yo mis guardias, sí me... sí, yo, yo sí debo me duplicar siento. mis armas. ¡Oh! Tienda de armas. Compra un fusil de asalto. Cuatro... 416. ¿Puedo ayudarte? Sí. Si tienes preguntas, ya me dices. Hasta fusil de asalto 416. El 416 es un fusil de asalto. Una carabina. En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers TEDSEC. Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente. La seguridad de Chicago es primordial. Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS. Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere... Eh, perdón. Pase de camerinos. Muchos con antecedentes penales. No es así. Es cierto que han servido en el ejército. Pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. Nuestra red de CTU está bien protegida. Y eso ya ha sido la seguridad no. que se merece. Era la portavoz de Bloom, Charles Garner, comentando la seguridad del CTOS. Pero aunque tengan mucha seguridad y todo, no van a poder contra mí. ¿Ok? Porque soy hacker. Soy hacker súper avanzado. Que rastrea llamadas sin siquiera tener un teléfono. O sea, yo lo rastro con la mente. <risa> sí, eso es lo que Esta nueva seguridad no es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada. Cámara. Eso sí puedo hackear cámaras y todo. Experto en Dios, explosivo detectado. Que puedo hackear todo. Joder. ¿Esto qué es? Parkinson, diagnóstico, también tiene eh, explosivos. Por lo menos es distracción. ¿Distracción? ¿Eh? Poco comprobado ya tener un avión por internet. No se agarra esta cámara. Estoy investigando a todos para pff, saber mucho de ellos. Ex miembro de banda de moteros. Hay que hablar del sistema y no sé qué. A ver tú. Condenado a servicios comunitarios. ¿Qué dice? Tiene cámara oculta. Ay, perro. Bueno, pues ya los revisé todos, así que... 
¿Puedo tirar esto? Sí, se los tiraré a los dos. A ver. ¡Uf! Aquí es donde nos cabemos. Se mató solo. O sea, gente, ¿vieron la retrasadez? O sea, le activé el explosivo, se lo quitó y el idiota en vez de lanzarlo, lo suelta. Lo suelta y, y ni se mueve, se queda allí y le explota solo. Retraso. Hay alguien con. Estoy acá también, otro explosivo. Es imposible. Se supone que tiene cinco. Y se murió. Pero bueno, vamos a venir por lo que la gente quiso. Balazos. ¿Puedes recargar? ¿A con... ¿Con cuál? ¿No? ¿Con círculo? ¿Con círculo? No, con círculo. Círculo trepado. ¡Ah! ¿No era uno? ¿No era uno? No. Esto se apunta. Ah, con L3. Adiós. ¿Entonces? Voy a cerrar la verja. A ver, le quedo el nuevo ideal. Dinero. Buscamos gente. Yo lo puedo dar, se la mate. Acá ya me los carga todo. Bueno, estos que los se murieron aplastados. ¿Por qué fueron todos? Uf, me quedan más. Eh, bien. Oye, oye, ni tanta segur ni tanta seguridad, eh. Eh, perdón, usé el código de acceso para acceso. Acceso para llegar a los servidores. Oye, pues ni tanta seguridad, eh. Como 10 guardias y los 10 me los eché en nada. O sea, hackers ya experimentados y todo, no se pudieron con esta seguridad. No voy a hacer. No sé si Ah, sí, esto es del... Ah, tengo que hasta que llegue la señal, ¿no? Yo creo que... Ah, que le tiene que llegar la señal para que agarre esta cosa. Okay. Entonces es así, y este es así. ¿Sí? ¿Qué es esto qué? ¿Qué? Ah, no sé qué es ese temporizador, pero... A ver qué pasa si llega a cero. Bueno, ahí va a pasar un tren. Dos, uno. Elusión detectada. Ah, oh, me detectan. Ah, entonces tengo que hacer esto rápido. Mover esto. Listo. Ah, no sé qué es No voy a hackear estos registros de video. Porque pues, ahorita venimos por lo que venimos, ¿no? Volvemos esto. Ya luego, fuera, fuera de cámaras, hackear todo esto y bla, bla, bla. Pero ya accedimos al, al, al de loop, ¿no? Creo. Sí, al CTS de loop. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás en el CTOS? ¿Ya? Sí. Estoy viendo la red en este momento. Tú tienes tu acceso y yo tengo el mío. El analizador está activo. 
Los trapos sucios de todo el mundo pulsando un botón. Este sistema marca cualquier información en el distrito. De ahí podría aprovechar algo. Estate atento al tráfico en línea. Podría haber agentes en la red. Si yo puedo verlos, ellos pueden verme a mí. Vale, tengo que irme. Aquí ha he hecho mucho ruido. Dame tiempo para localizar al que llamo. Seguiré en contacto. Oye, el... Qué hermoso está el juego, o sea... Lol. Acceso al distrito es bloqueado. Bueno, um... Aquí no dice nada yo. Eh, necesito que hagas una cosa por mí. ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo de un cliente muy exigente que necesita un conductor. No. Resulta que llego esta mañana y me encuentro a Morris intentando salir de su sala de invitados. Así que tengo que llevármelo. Podría pasarte a ti el marrón, porque lo cierto es que lo de Morris es problema tuyo. Pero ese no es mi estilo. Siempre termino lo que empiezo y lo único que te pido... Muy bien. Vale. Yo me encargo. Bueno, no te quiero fastidiar. Te he dicho que yo me encargo. ¿De qué se trata exactamente? Es una entrega. Tengo que trasladar a un tipo. No es muy complicado, ¿no? Solo recuerda que mi reputación está en juego. Paga a tope por el mejor conductor de Chicago. Pues está de suerte. Muy bueno. Eh, esta última visión. <coughs> estoy enfermo, estoy constipado. También me duele la garganta. O sea, tengo algo ro ronca la garganta. Por eso no estoy con el primer video así gritando. Pero... Última misión y dejaremos hasta aquí el vídeo. Y si, sí, Dark Tiger ya se va a subir, ya el vídeo ya está editado y todo. Realmente que no me he tenido tiempo de subir. Bienvenidos. Estoy hablando con Charlotte Garner, directora de Relaciones Públicas de Blog. Ah, eso ya lo vi. Charlotte, hablábamos de privacidad. Ahora hay cámaras por toda la ciudad, en todas partes. ¿Es un añadido del CTOS? Pertenecen a la División de Seguridad. No recopilan datos. No entiendo muy bien cómo funciona eso. Bueno, es información exclusiva, pero podemos asegurar que los ciudadanos inocentes pueden sentir... Eh, disculpa. Salto. Y ya llegué. Eh, ¿qué? ¿Cómo se fueron? Eh, ¿cómo se fueron? Conductor de asiento trasero. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Misión bloqueada? ¿Qué narices, un agente? He hecho mucho ruido en el loop. Me ha encontrado. Ahora, más vale que lo encuentre yo. Que lo de Jordi espere. ¡Ah! ¡Me están hackeando ahora a mí! ¿Qué, qué, qué? No, no fui, no fui yo, no fui yo, no fui yo. Yo no robé nada, yo no robé nada, corre. No, 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 ya, ya me encontró. Maldición. No tenía que haber pasado um, Dificultades ¿no? oh, Dificultades técnicas Que no puede pasar Uy, se baja, que se baja, que se baja Que el puente se baja solo tú. ¿A qué sé? Listo. Au. No me ha subido de nivel.
¿sabes? <ríe> me estoy comprando todos todo, los mejores de hack. Todo. De hack. ¿Eh? Encuentra su top tap. ¿Qué es? O sea, me imagino que son otros jugadores los ¿no? que te pueden hackear. Ok. Me gusta hacer esa rampa. Encuentra ambulancia. Gente, si me podían dar una clase para conducir, yo encantado. Porque no, no es conducir. No, 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 no. no, soy muy noob y no sé conducir. Me... Oye, pues me están hackeando. No, 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 no. ¿Qué pasa? Hackeo en línea, sufrir un hackeo. Yo la gente rival ha un contrato de hackeo en línea para robarte información. Encuentra a la gente que te está hackeando. La gente puede estar encima o debajo de ti, escondido en un tejado, en un vehículo, mezclándose entre la multitud. Analiza, analiza con el cuadrado a todos los sospechosos que pueda ser el hacker. O sea... Ah, qué desgraciado. ¿no? Yo como puedo hackear, ellos también me pueden hackear. A lo mejor si rastreo su señal, puedo encontrarlo antes de que acceda a mi móvil. Ahí estás. ¿Qué cosa está? ¡Ya lo vi! Mío. ¡Guarda la pistola, idiota! ¡Ven acá, ven acá! ¿Dónde? Lo tengo. Una gente menos. ¿Cuántos más hay ahí fuera? ¡Dios mío! Ah. Vaya, alguien se ha interesado por mí. Los agentes son mercenarios, trabajan a sueldo. Alguien ha puesto precio a mi cabeza. Y eso son pésimas noticias. Si mal no recuerdo, esos tíos se comunican por la red. Eh. Uh, ¿Qué selección esto de...? No, ¿qué? ¿Se los contratos en línea? ¿Mm? Bueno, ahorita no quiero hacer... No me deja de irme. La verdad es que más vale pronto que tarde. A ver qué tipo de contrato elijo. Pues bueno, vamos a aceptarlo ya para terminar esto. Ya nada más para terminar. Uno de esto. nuestros objetivos valiosos está en la ciudad. Debes hackearlo e instalarle una puerta trasera. Venga, vamos. O sea, es la primera vez que voy a hacer esto. O sea, vamos a terminar con esto. Salga bien o salga mal. Ok. Que lo más probable es que salga mal porque pues, caca. Popo caca. Así que pues. GG. GG, sí. Ahí está, solamente. Tendría que buscar un modo de subir. O sea, dice que los, pues nos podemos esconder, ¿no? Se está dando balazos. Esto está loco. Me, no me podía tocar uno más tranquilo. Por favor. No hay una cara con una, una cara. A ver, no hay cámara, ¿en serio?
esconder acá No sé si me va a ver Obviamente me va a ver aquí porque no tengo mucho lugar para esconderme No, no tengo casi lugar No lo veo Aunque no sé si le valga o no 911, ¿cuál es la emergencia? ¡Policía! ¡Manden a la policía! ¿Me oye? Si se están llamando a la policía para arrestar al loco ¿Qué? ¿Esto es lo que tengo que hacer nomás? Viene la poli todo, lol. O sea, este, este se cree que es GTA V. Este me hace que este cree que es GTA V. Mm, acá haciendo nada. Tenían que matarlo. Creo que acá esto está. Sí, ya lo vi. Me vio, ¿verdad? Sí, ya lo vi. Sí, ya me vio. ¿Pero hasta cuándo me vio? Será la típica carrera de taxi. El truco en estos casos es evitar a la policía. Eh. <ríe> Uy, ¿por qué saca la pistola? Perdón. Pero bueno, es eh, bueno gente. Espero que el video les. Por ejemplo, llamar a la policía o no. No les vale. Espero que el video les haya gustado y no puedo hablar fuerte porque tengo mal la garganta. Recuerden, dejen su like. Uh, dejen su like, suscríbanse al canal si se que uno de nuestros vídeos y si les gustó. Y bueno, acá arriba por la. Acá arriba hasta la izquierda tendrán la meta de likes y acá arriba a la derecha el, para que se suscriban. Y bueno, yo me despido. Un abrazo y hasta la siguiente.